നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് സ്റ്റിക്കി ടോഫി പുഡിംഗ് ആണ് സ്റ്റിക്കി ടോഫി പുഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഒരു പുഡിംഗ് പോലത്തെ കൺസിസ്റ്റൻസി അല്ല അതിന് ഒരു കേക്കിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് ഇതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കുറച്ച് അങ്ങനെ എല്ലാം വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങളല്ലായിരിക്കും പക്ഷേ ഇത് മേടിച്ച് നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്താൽ അത് വേർത്ത് ഇട്ടായിരിക്കും അപ്പം ഞാൻ പുഡിങ്ങിലേക്കുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആദ്യമേ പരിചയപ്പെടുത്താം ഇത് സീഡില്ലാത്ത അതായത് കുരുവില്ലാത്ത ഡേറ്റ്സ് ആണ് ഇതിവിടെ ഞാൻ ഒരു ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ നമുക്കിവിടെ ഉള്ളത് ഒരു ഒന്നര കപ്പ് മൈദയാണ് ഫ്ലോർ ഒന്നര കപ്പ് ഫ്ലോർ പിന്നെ ഒരു ഒന്നേ കാൽ കപ്പ് ബ്രൗൺ ഷുഗർ ബ്രൗൺ പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് ഒരു രണ്ട് മുട്ട വേണം ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് വേണം ഒരു മുന്നൂറ് എം എൽ വെള്ളം വേണം പിന്നെ വേണ്ടുന്ന ഒരു ടീസ്പൂൺ കോഫി പൗഡർ അത് ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് കോഫി പൗഡർ ആണ് അതായത് വെള്ളത്തിലോട്ട് ഇടുന്ന ഉടനെ അതങ്ങ് അലിഞ്ഞ് ചേരുന്ന തരമുള്ള ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് കോഫി പൗഡർ ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഇനി ഈ സ്റ്റിക്കി ടാഫി പുഡിംഗ് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളൊരു ബട്ടർ സ്കോച്ചിൻ്റെ സോസ് ഉണ്ടാക്കും അതിൻ്റെ പുറമേ ഒഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ആ ബട്ടർ സ്കോച്ച് സോസിന് വേണ്ടി നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് ഒരു ഒരു കപ്പ് വെള്ള പഞ്ചസാര സാധാരണ പഞ്ചസാര പിന്നെ ഒരു രണ്ട് കട്ട ഇങ്ങനെ ബട്ടർ ഒരു രണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ രണ്ട് കട്ട ബട്ടർ കാരണം ബട്ടർ സ്കോച്ച് സോസാണ് പിന്നെ വേണ്ടുന്ന ഒരു ഇരുന്നൂറ് മില്ലി ഫ്രഷ് ക്രീം അത് നമുക്കിപ്പോൾ കടയിലൊക്കെ ഒരു പാക്കറ്റിൽ മേടിക്കാൻ കിട്ടും പിന്നെ ഞാൻ വിട്ടുപോയ ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഈ കേക്കിന് സ്പഞ്ച് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഡേറ്റ്സും പഞ്ചസാരയും മൈദയും കോഫി മുട്ട വെള്ളം വാനില എസൻസും ബേക്കിംഗ് സോഡയും വേണം അതിൻ്റെ ഒപ്പം ഒരു നൂറ് ഗ്രാം ബട്ടറും കൂടെ വേണം അത് ഞാൻ വിട്ടുപോയതാ ക്ഷമിക്കണം അപ്പം ഈ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്കൊരു നൂറ് ഗ്രാം ബട്ടറും കൂടെ വേണം അപ്പോൾ ഇത് പ്രോസസ്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുമ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാം ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞു തരാം ഓക്കെ നമുക്ക് ആദ്യമേ ചെയ്യേണ്ട പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഡേറ്റ്സ് ഒന്ന് ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കണം അതിനുവേണ്ടി നമ്മളൊരു പാത്രം അടുപ്പിൽ വെച്ച് ചൂടാക്കുക അതിലേക്ക് ഈ ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം ഡേറ്റ്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു മുന്നൂറ് മില്ലി വെള്ളം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അതും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം ഇനി ഡേറ്റ്സ് ഈ വെള്ളത്തിൽ കിടന്ന് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കുതിർന്നൊന്ന് വെന്ത് വേറും അപ്പോൾ ഇത് പെട്ടെന്ന് ഇത് അങ്ങ് സോക്കായിക്കോളും നമുക്കൊരു ഉടഞ്ഞ പരുവത്തിലായി കിട്ടണം അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാനിപ്പം ഒരു നമ്മളൊരു ടീസ്പൂൺ കോഫി പൗഡർ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യമേ ചെയ്തത് നമ്മൾ ഈ ഡേറ്റ്സ് ഒന്ന് ഉടച്ചെടുക്കാൻ പോവുക അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഡേറ്റ്സ് ഒരു ചൂടുള്ള പാത്രത്തിലേക്ക് ഇടുക അതിലേക്ക് മുന്നൂറ് മില്ലി വെള്ളവും ഒരു ടീസ്പൂൺ കോഫി പൗഡറും ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡയാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതൊന്ന് ഉടഞ്ഞു വരുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മുടെ ഈ മിശ്രിതം നല്ലപോലെ തിളച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ പത കാണാം അത് നമ്മൾ ഈ സോഡിയം ബൈകാർബണേറ്റ് ഇട്ടോണ്ട പിന്നെ ഈ കോഫിയുടെ ടേസ്റ്റ് ഇല്ലാത്ത ഇഷ്ടമല്ലാത്തവർക്ക് കോഫി പൗഡർ ഇടണമെന്ന് നെസസറി അല്ല പക്ഷെ അതിട്ടാലാണ് ശരിക്കും ഈ കേക്കിന് നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടുന്നത് പിന്നെ നമ്മുടെ ഡേറ്റ്സിൻ്റെ പരുവമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഇപ്പം ഞാനിത് ചെറിയ പീസായിട്ടാണ് വെട്ടിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ട മനസ്സിലാവും അപ്പം നമുക്കിതിങ്ങനെ തൊട്ട് നോക്കിയാൽ നല്ല സോഫ്റ്റായിരിക്കും മനസ്സിലായോ ഒടയും നമുക്കൊരു ഒരു ഫോർക്കൊക്കെ വെച്ച് പ്രസ് ചെയ്താൽ നല്ല ഒടയെന്ന പരുവത്തിലാണ് അതിപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എപ്പോഴും അത് നല്ല കഷ് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് കണ്ടിച്ചിട്ടിട്ടാൽ അത് കുറച്ചും കൂടെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഉടഞ്ഞു കിട്ടും കാരണം ഇത് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ഉടച്ചെടുക്കണം അതിന് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ബ്ലെൻഡർ ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്കൊരു ബ്ലെൻഡർ വേണമെങ്കിൽ ബ്ലെൻഡർ യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഫോർക്കൊക്കെ കൊണ്ട് ഉടച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ മിശ്രിതം ഇവിടെ തണുക്കാൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള കേക്കിൻ്റെ ഈ സ്പഞ്ചിൻ്റെ ഭാഗം നമു
ഇപ്പം ഈ ബട്ടർ എപ്പോഴും റൂം ടെമ്പറേച്ചർ ആയിരിക്കണം അതായത് ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ പുറത്തെടുത്ത് നേരത്തെ തന്നെ വെച്ചാൽ കുറച്ചും കൂടെ സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് മിക്സായി കിട്ടും അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യമേ ബട്ടർ ഇടാം അപ്പം ഇത് ഒരു നൂറ് ഗ്രാം ബട്ടറാണുള്ളത് പിന്നെ ഒന്നേ കാൽ കപ്പ് ബ്രൗൺ ഷുഗർ അതും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് നല്ലപോലെ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഒന്ന് അലിഞ്ഞ് ചേരണം അതുവരെ നമ്മളൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു തവി വെച്ച ഒരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് വിട്ടു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നല്ലപോലെ മിക്സായി വരും ഓക്കെ ഇതിപ്പോൾ നല്ലപോലെ മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ ബട്ടറും ബ്രൗൺ ഷുഗറും കൂടെ നന്ന ഒരു പേസ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് രണ്ട് മുട്ട ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ട് മുട്ട ഇനി നമുക്ക് ഈ രണ്ട് മുട്ട ഇട്ടിട്ട് അത് നന്നായിട്ട് ബീറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ മേതാപ്പൊടി വേണം ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ അതിന് ഞാൻ ഈ മേതാപ്പൊടി ഒന്ന് അരിച്ച അരിച്ചാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ബിക്കോസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പുറത്തുള്ള എന്തെങ്കിലും വേറെ എന്തെങ്കിലും ലംസ് വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നല്ല ഫൈനായിട്ട് കിട്ടും ഇപ്പം നന്നായിട്ട് മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്ന നമ്മൾ ആ ഡേറ്റ് മിക്സ്ചർ ആണ് അപ്പം ഇനി അടുത്ത പ്രോസസ്സ് ഈ ഡേറ്റ് മിശ്രിതം ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്കിതൊരു സാധാരണ ഒരു മിക്സിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്ലെൻഡറിലോ ഇട്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യാം പക്ഷെ എൻ്റെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഹാൻഡ് മിക്സർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഒരു ബ്ലെൻഡർ ഉണ്ട് അത് വെച്ച് ഞാൻ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഇപ്പം ഞാൻ നല്ല ഒരു ഒരു സ്പാറ്റിൽ വെച്ച് നല്ലപോലെ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നേ ഉള്ളൂ ഫോൾഡിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ സൈഡിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് അകത്തേക്കൊന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതിയാവും ഒന്ന് ഒന്ന് മിക്സായാൽ മതി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മുടെ സ്പഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ കേക്കിൻ്റെ കൂട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു സ്ക്വയർ പാൻ ആണ് ഗ്രീസ് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് റൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ റൗണ്ടിലത്തെ പാൻ റൗണ്ട് ഷേപ്പിലത്തെ പാൻ യൂസ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ആകൃതിയിലുള്ള പാൻ യൂസ് ചെയ്തത് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ എന്നിട്ട് ഈ കൂട്ട് ഇപ്പോൾ ഇതിലോട്ട് ഒഴിക്കാൻ പോവാണ് അപ്പം ഞാൻ എപ്പോഴും ബേക്കിംഗ് തുടങ്ങുന്നതിന് ബേക്കിങ്ങിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് അതായത് കുക്കിംഗ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ ഓവൻ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കും അപ്പോൾ ഇതിന് നമുക്ക് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അല്ലെങ്കിൽ മുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് ഡിഗ്രി ഫാരൻ ഹൈറ്റിലാണ് അപ്പോൾ നേരത്തെ തന്നെ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ അത്ര നല്ലതായിരിക്കും അപ്പം ഞാൻ നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അല്ലെങ്കിൽ മുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് ഡിഗ്രി ഫാരൻ ഹൈറ്റിലാണ് ഈ കേക്ക് ഇവിടെ ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ടാപ്പ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ഇത് ജസ്റ്റ് എല്ലാ സൈഡിലോട്ട് ഒന്ന് എത്തിയാൽ നമുക്ക് ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റാണ് ഞാൻ ഇത് ഇവിടെ ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഇനി ഞാൻ ഇപ്പം എൻ്റെ മിക്സ്ചർ ഇങ്ങോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പാനിലോട്ട് ഇനി ഞാൻ ഇത് ഓവനിലേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കാൻ പോവാം പിന്നെ എപ്പോഴും ബ്രൗൺ ഷുഗർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇതിന് നല്ല ടേസ്റ്റ് അപ്പോൾ അത് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക അപ്പം ഇത് ഞാനൊരു നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ അരമണിക്കൂർ ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവാണ് നമുക്ക് ആ സമയം കൊണ്ട് ഒരു ബട്ടർ സ്കോച്ച് സോസ് ഉണ്ടാക്കാം അപ്പം അതിന് നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു കപ്പ് സാധാരണ പഞ്ചസാര ഒരു രണ്ട് കഷ്ണം ബട്ടർ ഒരു ഇത്തിരി വെള്ളം വേണം ആ പഞ്ചസാര ഒന്ന് അലിയിച്ചെടുക്കാനാണ് പിന്നെ ഒരു ഇരുന്നൂറ് മില്ലി ഫ്രഷ് ക്രീം അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യമേ ഒരു അടുപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാൻ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര ഇടാം എന്നിട്ട് അതിലേക്കൊരു നമ്മളൊരു തുള്ളി വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും കൂടെ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ആ പഞ്ചസാര ഒന്ന് അലിഞ്ഞ് ഒന്ന്
നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കുന്നുണ്ട് അതൊന്ന് ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ ആയിട്ട് വരണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഈ ക്രീം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ക്രീം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ അത് ഈ ചൂടുള്ള അടുപ്പിൽ നിന്നൊന്ന് മാറ്റിയിട്ട് വേണം ക്രീം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് പൊങ്ങി വരും അപ്പം നമുക്ക് സൈഡിൽ നിന്ന് നോക്കിയാൽ ചെറുതായിട്ട് ബ്രൗൺ ആവുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും അപ്പം അങ്ങനെ നോക്കി പതുക്കെ ക്ഷമയോട് വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങ് ചെയ്താൽ മതി പിന്നെ എനിക്കൊരു കാര്യം ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയത് നമ്മൾ ഈ കേക്ക് ഓവനിലോട്ട് വെച്ചപ്പോൾ ഞാൻ എത്ര അളവിൽ ആ പാൻ ഫില്ല് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അത് നമുക്കൊരു മുക്കാൽ ഭാഗം വരെ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കാരണം നമ്മൾ ആകെ റേസിംഗ് ഏജൻ്റായിട്ട് നമ്മൾ ആ ഇത് മാത്രമേ ഇട്ട് ബേക്കിംഗ് സോഡ പിന്നെ ആ മൈദയ്ക്കും കൂടെ ചെറിയൊരു റേസിംഗ് കപ്പാസിറ്റി കാണും അപ്പോൾ ഇത് ഭയങ്കരമായിട്ടും പൊങ്ങിയൊന്നും വരത്തില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കുഴപ്പമില്ല നമുക്കൊരു മുക്കാൽ ഭാഗം വരെ ആ പാൻ എന്തായാലും നിറയ്ക്കാൻ പറ്റും അപ്പം ഇതൊന്ന് ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ ആയി വന്നിട്ട് നമുക്ക് ക്രീം ആഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മുടെ പഞ്ചസാര ഇവിടെ നന്നായിട്ട് ക്യാരംലൈസ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ കളറെ ആയിരിക്കണം അത് പിന്നെ നമ്മൾ ഇനി ക്രീം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നമ്മൾ ക്ഷമയോടു കൂടി വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സ്റ്റെപ്പാണ് ഇത് ബിക്കോസ് നമ്മൾ പഞ്ചസാര കരിഞ്ഞു പോരുത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നന്നായി വരത്തില്ല അപ്പം ഇനി നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് അടുപ്പിൽ നിന്നൊന്ന് മാറ്റിയിട്ട് ഈ ക്രീം അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഒന്ന് ക്രീം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതൊന്ന് ബബിൾ ചെയ്യും അപ്പോൾ അത് ഇതിങ്ങനെ വരും ഇപ്പം നല്ലപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം അപ്പോൾ പഞ്ചസാര അതിലോട്ട് ഇങ്ങനെ അലിഞ്ഞ് ചേരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് കട്ട ബട്ടറും കൂടെ വേണം എന്നാലേ ഇത് ബട്ടർ സ്കോട്ട് സോസ് ആകത്തുള്ളൂ അതും കൂടെ നമുക്കിതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതുകൊണ്ട് ഇതിപ്പോൾ പൊങ്ങി വരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മളിത് അടുപ്പിൽ നിന്ന് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ എന്നുള്ളത് പിന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അടുപ്പങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്യാം ഈ ബട്ടർ ഈ ചൂടിൽ കിടന്നങ്ങ് അലിഞ്ഞത് നമ്മൾ നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അതിങ്ങനെ അടുക്കി പിടിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഈ ബട്ടർ ഒന്ന് മിക്സ് ആവുന്നവരെ നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പം ഇതാണ് ബട്ടർ സ്കോച്ച് സോസ് നിങ്ങൾ കടയിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഈ ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ ഒക്കെ മുകളിലൊക്കെ അവർ ഒഴിച്ചു തരുന്ന സെയിം സോസാണിത് ബട്ടർ സ്കോച്ച് സോസ് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് അധികം ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കാം ഈ കേക്കിന് ചിലപ്പോൾ ഇത്രയും വേണ്ടി വരത്തില്ല എന്നാലും ഇത് തണുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു എയർ ടൈറ്റ് കണ്ടെയ്നറിലാക്കി സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ഇതൊരു രണ്ട് മൂന്നാഴ്ച വരെ നമുക്കിത് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഐസ്ക്രീം വാനില ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ പുറത്ത് ഡ്രസ്സിൽ ചെയ്യാനോ ഏതെങ്കിലും കേക്കിൻ്റെ ഒപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പാൻ കേക്ക്സോ അങ്ങനെ എന്തുണ്ടാക്കിയാലും ഇത് ഭയങ്കര നല്ലൊരു അക്കമ്പനിമെൻ്റ് ആണ് ഞാൻ എൻ്റെ കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഓവനിൽ നിന്ന് എടുത്ത് അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുപ്പത് മിനിറ്റ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷേ എനിക്കൊരു മുക്കാൽ മണിക്കൂർ തൊട്ട് ഒരു മണിക്കൂർ വരെ എടുത്ത് ഉള്ളിലൊക്കെ വെന്ത് വരാൻ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് തുടങ്ങി ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം ടൈം എന്നിട്ട് ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മതി നമുക്ക് കരിഞ്ഞു പോകാനും പാടില്ലല്ലോ അപ്പം ഒരു തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞ് ഒന്ന് നോക്കുക ഒരു ടൂത്ത് പിക്ക് ഇട്ട് നടുക്ക് കുത്തി നോക്കിയാൽ മതി ക്ലീൻ ആയിട്ട് വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സും കൂടെ വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് നോക്കിയിട്ട് ഒരു ഫൈവ് ടു ടെൻ മിനിറ്റ്സ് വെച്ച് ഒരു മണിക്കൂർ വരെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കിയാൽ മതി പിന്നെ ഞാൻ ആ ടോഫി സോസ് ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ ഇങ്ങനെ സൈഡിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് ഡ്രസ്സ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും വിപ്പ് ക്രീമോ വെച്ച് വല്ലതും ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ കുറച്ചിങ്ങനെ കുറച്ച് ഗോൾഡൻ ഡ്രാഷേഴ്സും അതായത് ഷുഗർ സ്പ്രിങ്കിൾസും കുറച്ച് കളർഫുൾ സ്പ്രിങ്കിൾസും ഉണ്ട് ഞാൻ അത് വെച്ചൊന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫിനിഷ്ഡ് കേക്ക് കാണാൻ ഭയങ്കര ഭംഗിയായിട്ടുണ്ട് ഇത് കഴിച്ചാലാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റിയാണ് കാരണം ആ ആ ബ്രൗൺ ഷുഗറിൻ്റെ ഒരു ബ്രൗൺ ഷുഗറും ഡേറ്റ്സും ഇട്ടേണ്ട ആ ഒരു ചൂവിനെസ് ആയി കേക്കിന് അപ്പം